бизнес. አዲስ ተከታሪዎች የሥራ ገበያው በጣም የተበበ ነው በጣም የተበበ ነው ብዙ እድል ብዙ ኦፖርቹኒቲ የላቸው የስልጣና ተቋም የለንም ምንና ሰለጥናቸው ኦን ጆብ ትሬኒንግ ማለትም በስራ ላይ እየሰበሩ እንዲማሩ ነው እናረጋቸው የሥራ እንቅስቃሳቸውን ከእለት አንድ ጀምሮ እስከ ቆይታቸው እስከ ተራዘመ ጊዜ ድረስ የገመገምን ምን አይነት ስልጣናና ክህሎት እንደምናስጨብጣቸው እቅዳው ተመመምራት በቀላሉ ወደ ምንፈልገው የሰው ኃይል ብቃት ልናደርሳቸው እንችላለን ኖሮና ቢዝነስ business. ተናስተል ለተመልካቾቻችን ይህ ኑሮና ቢዝነስ ፕሮግራማችን ነው ባለፈው ፕሮግራማችን እንዳየነው እንግዲህ እንደ ባለሙያዎችም ጠርተን እንደተወያየ ነው ከኢትዮጵያ ውስጥ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ከግልም ከመንግስትም ከ150 ሺ በላይ ተማሪዎች በየ አመቱ እንደሚመረቁ አውርተናል እና ከነዚህ ውስጥ ደግሞ የተወሰኑ ስራ ሲያገኙ አንዳንዶቹ ስራ ለማግኘት ትልቁ እንቅፋት የሆነባቸው ምክንያት የሥራ ልምድ አለመኖር ነው ስለዚህ ይሄ በየዛሬው ውይታችን በዚህ ዙሪያ ይሆናል የሥራ ልምድ አለመኖር አንዳንድ የሰው ሀብት አመራር ባለሙያዎች እንደሚሉት የሥራ ልምድ የሌለው ሰው መቅጠር ራሱ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው ነውና በኢትዮጵያ ውስጥስ ይሄ ተሞክሮ ምን ይመስላል በሚል ዙሪያ እና ምንስ ጥቅም አለው የ ሳለም ደለለው ሰው ቀጥሮ ማሰራት ምን ጥቅም አለው ምን ውጤት አለው ምንስ ድርጅቶች እንዴት መዘጋጀት አለባቸው በእነዚህ ነጥቦችና በሌሎችም ዙሪያ ውይይትና ካይዳለን እዚህ አጠገቤ ሶስት የሰው ሀብት አስተላደር ባለሙያዎች ይገኛሉ ከነሱ ተመክሮ የተነሳን ከናንተ ጋር እንቆያለን አብራችሁ እንቆዩ ኑሮና ቢዝነስ ጥሪያችንና ክብራችሁ እዚ ለዚህ ውይይት እዚ በመምጣታችሁ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ እስቲ ሳይንሱ ምን ይላል በሚል ብንጀምር ማለት የሰው ሀብት አስተዳደር ሳይንሱ ምን ይላል ስለ ስራ ልምድ የሌለው ሰው ስለመቅጠር ምን ይላል ጥቅሙ ጉዳቱ እስቲ ከዛ ከፍልስፍናው አንጻር እንጀምርና አጠራ አርገን ከዛ በኋላ ወደ ዝርዝሩ እንገባለን አቶ ሚካኤል በጣም አመሰግናለሁኝ ይሄ በጣም አስፈላጊና ወክታዊ ርዕስ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ባለሙያዎች ቀርበው መወያይት መቻላቸው ባለው ችግር ላይ መፍቴ ያመጣል በእያምናለሁኝ ወደ ሰው ሀብት ሙያ ዘርፍ ያለውን አመለካከት በመንመለከትበት ጊዜ አዲስ ግራጁዌቶች ትልልቅ ኦፖርቹኒቲ ይዘው የሥራ ዓለምን መከላቀል እንደሚችሉ ነው የሚገልጽልን ለምሳሌ አንደኛ ውድ አይደለም ዋጋቸው ይሄ በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው ለቀጣሪዎች ማለት ነው ረጅም የሥራ ልምድ ሰለሌላቸው በፕሮፌሽኑም በርካታ ያካበቱት ልምድ ሰለሌለ ማርኬቱን በዝቅተኛ ዋጋ 
መከላከል ይችላሉ ይሄ ትልቅ እድል ነው ለቀጣሪዎች ሁለተኛው ሳይንስ ወይ የሚያስቀምጣው ነገር ምንድነው በቀላሉ ትሬን ሊደረጉ የሚችሉ ናቸው አይምሯቸው ክፍት ነው ለተለያዩ ነገሮች ኤክስፖዝድ ገና አልሆኑ ዝግጁ ናቸው ዝግጁ ናቸው ለመማር በጣም በጣም ዝግጁ ናቸው በቀላሉ ትሬን ሊደረጉ ይችላሉ ከመስራ ቤቱ ካልቸር ከመስራ ቤቱ ቪዥን ጋር በቀላሉ መዋሃድ ይችላሉ ይሄ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ እንደሆነ ነው የሚያስቀምጠው ሌላው ነገር ደግሞ ለቴክኖሎጂ ለአዲስ ቴክኖሎጂ በጣም ቅርብ ናቸው በተለየ አሁኑ በተለየ አሁኑ ትውልድ ለቴክኖሎጂ በጣም ቅርብ ነው አዳዲስ ፐርስፔክቲቮችን አዳዲስ ግኝቶችን አዳዲስ አመለካከቶችን ይዘው መስራ ቤቶችን መከላከል ይችላሉ ለቼንጅ በጣም ኦ픈 ናቸው ክፍት ናቸው በስራ ላይ የቆዩ ሰዎች አንድ አንድ ጊዜ ትሬን ማረግ በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ለለውጥ ይሄ ሪዚስት የማረግ ለውጥን የመክፋት ነገር አልፎ አልፎ ይታያል አዲሱ ትውልድ ግን አዲስ ግራጁዌቶች በቀላሉ ከአዲስ ቴክኖሎጂ ጋራ ከአዲስ የመስራ ቤቶች ፍልስፍና ጋራ ተዋህደው ፕሮዳክቲቭ የመሆን እድል በጣም ሰፊ ነው እነሱን ይዘን ከከተለን ማለት በጣም ጥሩ እስቲ ወደ አቶ መስፍን ሊሄድና ተመራቂዎችን አዲስ ተመራቂዎችን መቅጠር ጥቅሞችን አቶ ሚካኤል ዘርዘል የሚያስከፍለው ዋጋ አለ እስቲ ምን ይመስላል ጥቅምና ጉዳቱ እንግዲህ አዲስ ተመራቂዎችን መቀበል ከጉዳቱ ጥቅም ጥቅሙ ያያየለ ቀደም በስፋት ተጥቅሷል ሁልጊዜ ሳይንሱም የሚለው የሰው ሀብትን ባግባቡ መጠቀም ለስኬት መንደድሪያ መሳሪያ ነው ተብሎ ይታመናል አዲስ ተመራቂዎች ከጥቅሙ ጀመር አንደኛ በአብዛኛው ተገልጿል ብዙ ኮስት ያለሉ በድርጅቱ የስራ ባህል ተኮትኩተው እንዲያድጉና ውጤታማ እንዲሆኑ ማድረግ መቻሉ በራሱ አንድ ነገር ነው ሌላው እነዚህ አዲስ ተከታሪዎች ብዙ ጊዜ ያላቸው የስራ ፍላጎት በከተተ ከስራ ከትምርት ቦታ በመጣታቸው ሁኔታዎችን ለማወቅ የሚያደርጉ ጥረት ያላቸው መንፈሳዊ የስራ ውድድር ከፍ ለማስመስከርም ስለሚፈልጉ ይመስለኛል አይደለ ይሄን ሰርች ያለው ይሄን ቦታ ይገባኛል ሰው ከሌር ፓዞ ስለናስቀምጥ የት እዚ ነው ያለው ዛሬ ከአምስት አመት በኋላ እዚህ ጋር ተደርሳለም እዚህ ጋር ለመدرس ግን ምትሄዳቸው ላደሩ መሰላሉ በዚህ እኔ በሚፈልገው ድርጅቱ በሚፈልገው ከድርጅቱ ሚሽን ቪዥን አቆኛ እዚህ ይሄንን መሰላል በአግባቡ ስትወጣው ነው ብለን ስለምናስቀምጥ እዚህ ጋር ለመدرس በትሻለ መልኩ የመንከሳቀስ ሁኔታዎች ይታያሉ በተረፈ ከመላ ጎድል ሲታይ አዲስ ተመራቂዎችን መቀበል ተገቢም አስፈላጊም ነው በየ ነው ማለት ነው ኦፍ ኮርስ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ጉዳይ አለ አዲስ ተመራቂን ዲፋይን ማድረግ አለ አዲስ ተመራቂ ሲባል በማንኛውም ፈል በዲፕሎማ ደረጃ ሊሆን ይችላል በዲግሪ ወይንም በማስተርስ ሊሆን ይችላል በተመረቀበት የስራ መስክ ልም ሊለው ማለት ነው ብለን መውሰድ ይገባና ወይይታችን በትንሽ ክላሪፋይ ለማድረግ ምክንያቱም አንድ አንድ ጊዜ ምን አለ በ45 አመቱ ኦኬ በተለያየ ፊልድ ሌላ ወረቀት ኖሮት እንደ አዲስ ይገባና አዲስ ተመረቂ የሚለው ነገር ከዚህ አሁን ከምን ዋይበት የስራ ልም ሊለው ማለት አዎ እና ብዙ ጊዜ በወጣትነ ደረጃ ከልሜ ጋር ይሄዳል ይሄ ጉዳይና በ23 ወይንም በ24 በዚህ ዘመን እንግዲህ የሚመረቁ ተማሪዎች 22 23 21 አመት ድረስ ናቸው በ20ም አሉ ወራስ 45 አመት እንደ አዲስ ተመራቂ መቅጠር ለስራተኝ ለ ለአሰሪው ትንሽ እንደ ቻሌንጅ ሊወሰድ ይችላል ምክንያቱም እነዚህ ወጣቶች ለረጅም አመት ድርጅት ነው ማገልገል የነገም ማንሽሽ ተብለው የነገም ማናጀሮች ተብለው የሚወሰዱ ናቸውና እዚህ ላይ ትንሽ ጥንቃቄ ሊወሰድ ይገባል ነው ማለት ያለኝ አስተያየት በአጭሩ ይመስላል አቶ አንተነስ እስቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ልምድ ምን ይመስላል እንዴት ይገልጹታል አዲስ ተመራቂ አሁን እንዳልነው ልምድ የሌለው ተመራቂ ከመቅጠርና ምክንያቱም ሌሎች ሀገሮች በጣም ተሻምተው የመውሰድ ሁኔታ አለ አዲስ ተመራቂዎች ምክንያቱም በራሳቸው አንጽው ምናምን የሚሄድ ፍላጎት ያሳያሉና ኢትዮጵያ ውስጥስ ምን አይነት ተመክሯል እንዴት ይገልጹታል መልካም አመሰግናለሁ ስለሰጠኝ እድል ምናልባት ከተፈቀደልኝ 
ቀደም ብለ የተነሱ ጥያቄዎችን ዳሰሳርግ ይባል ፍደስ ይለኛል ለምሳሌ በሳይንስ ወይ በዘርፉ ያሉ እይታዎችና ትንታኔዎች የሚዳሰሱት ወይ የሚያነሱት የአዲስ ተመራቂ ተማሪዎችን መቅጠር ጉዳት አለ የሚል ድምዳሚዎች አሉ። ነገር ግን ሰራተኞ ድርጅቶች የሰው ሀብታቸው መንጣኔ እቅድና ፕላን ማውጣት ይኖርባቸዋል። ለምሳሌ የተወሰነ የሰው ኃይል ፍላጎታቸውን የሚያማሉት ከአዲስ ተመራቂ ተማሪዎች መሆን ይገባዋል። የተወሰነ የሥራ መደብሽ ላይ ደግሞ ከተላዩ ተቋማቶች እንደያ አስፈላጊነቱ ልምድ ያላቸው ልምድ ያከብቱ የሰው ኃይሎች የሰው ሀብትን መቅጠር ያስፈልጋል። ይሄ ምጣኔ ተመጣጥኖና በመስተጋብር መከሪ ኖርበታል ይሄ በእቅድ የተመራ መሆኑ እስከቻለ ድረስ አግባብነት አለው ሁለቱም ልምድ ያላቸው አካላት የሰው ኃይልን መቅጠር አዳዲስ ተመራቂ ተማሪዎችን መቅጠር በራስ ሆነ ጥቅሞችና ከፍተኛ ግባት ይሆናል አንድ ተቋም ሰከታ ማለት ወደ ጥቅሙና ጉዳት ሱን መለስ እንግዲህ በርካታ ተቀሚጣዎችን ማንሳት እንችላለን ቀደም ብለው ከተጠቀሱ በተጨማሪ ማለት ነው ለምሳሌ አዳዲስ ተመራቂ ተማሪዎች ለተላዋጭ ኢንቫይሮንመንት ወይንም ደግሞ ለተላዋጭ የሥራ ቦታና አስቸጋሪ ለሆኑ የሥራ ቦታዎች እጅግ ተስማሚነት አላቸው። ከሌሎች ነባር ሰራተኞች ወይንም ብዙ አመት አገልግሎት ካላቸው ሰራተኞች በተሻለ መልኩ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው ሪሎኬት ተደርገው ወይንም ደግሞ ሞቢሊቲ ያቸው በጣም በጣም የተሻለ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አዎ እንቅስቃሴዎች በመተመለከት ምክንያቱም የቤት ሰም መስረት የብዙ አመት አገልግሎት ማግኘት የተመሳሰሉ ጉዳዮች ውስነት ስላለ ማለት ነው ወይም ገና ስለሆኑ ማለት ነውና ያ በርካታ ተቀመጣዎች አሉ እንዲሁም በስራ ገብታቸው ላይ ያላቸው የመሰጠት መጠን ወይ ደግሞ በእንግሊኛው የኢምፕሬስ ኢንጌጅመንት ምን ነው ማለት ነው ለስራቸው ያላቸው የመሰጠት መጠን እጅ ከፍተኛ ነው ምክንያቱም ከሌሎች ተቋማት ይዟቸው የመጡ ያልተገቡ ባህሎች ወይ ደግሞ ተሞክሮዎች ያሏቸው የሚያነጻጽሩት ካቀረምላቸው ጋራ ስለሆነና የተሻለ የሥራ መሰጠትና የሥራ ፍላጎት ጉጉት ስላላቸው የተሻለ መርታማነትን ማስመዝገብ ይችላሉ ብለን እናምናለን ከዚህ ባሻገር እንግዲህ የሥራ እንቅስቃሴያቸው ከእለት አንድ ጀምሮ እስከ ቆይታቸው እስከ ተራዘመ ጊዜ ድረስ የገመገምን ምን አይነት ስልጣናና ክህሎት እንደምናስጨብጣቸው እቅድ አውተን በመምራት በቀላሉ ወደ ምን ፈልገው የሰው ኃይል ብቃት ልናደርሳቸው እንችላለን ከሄሎቹ ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው ድርጅቶች በዚህ የሥራ መደብ ላይ እንደነ ተመራቂ ተማሪዎችን ቀጥሬ በእንዲያ ጊዜ ውስጥ ይሄን ያልስልጣና እና እነዚህ መሳሰሉ ተመክሮ እየሰጠቻቸው እዚህ ሥራ ብቃት ላይ አደርሳቸው ላይ የሚል እቅሎችን ቀደም ብለው አውጥተው ባጭር ጊዜ ስኬታማ ሊሆኑ ይችላሉ የተሰበጣጠረ አይሆንም ማለት ነው የተቀናጀ ፕሮግራም ማካሄድ ይችላሉ ከተላየ ተቋማት ሰዎችን ልምድ ይዘዋል በሚል ብቻ ምን ቀጣቸው ጥረቶች የራስ የሆነ ችግሮች አሉ ከተም አንድ ልምድ ያለው ሰራተኛ ወይም ባለሙያ የሚጎለው ክፍተትና ወይም ያለው ብቃት ከሌላኛው ጋር ሲላይ ልዩነቱ ልዩነት ስላለው ማለት ነው ከዚህ ባሻገር እንግዲህ ወደ ተነሳው ጥያቄ ስለመለስ በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ተሞክሮዎች እናያለን አንዳንድ አንጋፋ ተቋሞች ከዩኒቨርሲቲ በቀጥታ ተማሪዎችን ቀጥረው እጩ ተመራቂ ተማሪዎችን አራዲስ ተመራቂ ተማሪዎችን በመውሰድ ለረጅም አመት እንደ አቅጣጫ እየተጠቀሙበት እንመለከታለን የተወሰኑ ተቋማት ደግሞ ያንን እንደ ስጋት ሲመለከቱ እናያለን እንግዲህ በዋነኛነት እነዚህ እንደ አቅጣጫ ይዘውት የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ራያቸው ወይም ራይብለው ያዙት እንግዲህ ባህላቸውን የሥራ ቦታ ባህል አለ የሥራ ቦታ ደግሞ ፍላጎት አለ እያንዳንዱ ድርጅቶች ደግሞ ያላቸውን ጥሴቶችና ግብዎች አሏቸው ራዮች አሏቸው እነዛ ለማሳካት የሚያስፈልገኝ የሰው ኃይል በራሳችን ቦታ የሥራ ቦታና የስልጣና አገልግሎት ሰው ሀብቱን አብቅተን የሚፈልግ ደረጃ ላይ በማድረስ ለተወራራይነታችን ተቀመጣለሁ ብለው ያምናሉ። ይሄ በአብዛኞቹ ድርጅቶች የተለመደ እየመጣ ነው ለምሳሌ በኢትዮጵያ የየር መንገድ በቴሌኮም በባንኮች ላይ ኮካኮላ እኔም በመሰራ በመሳበት እጅግ እየተዘወተረ ያለ ጥሩ የሆነ አቅጣጫ ነው። ገና ግን ብዙ መሰረት ያለ ምክንያቱም ተማሪዎች አዲስ ልምድ የሌላቸው ስናናግራቸው አንዱ የሚያማሩበት ምክንያት ይሄ ነው። ልምድ የለንም ስለሌለን ስራ አላገኘንም ይሄ እንግዲህ የሆነበት በርካታ ምክንያቶች አሉት አንደኛ ለምሳሌ በየዩኒቨርሲቲያችን سنመለከት እጩ ተመራቂዎቻችን ማለት ነው የቢዝነስ ፊልድ ወይ ደግሞ የማህበራዊ ሳይንስ ተመራቂ ተማሪዎች እና ንግድ ነክ ዘርፍ ላይ የሚመረቁ ተማሪዎች በሶስት አመት ቆይታቸው የተወሰነ ጊዜ የተሰጣቸው በየተቋማቱ ጋራ ሄደው ተመክሮ ይዘው እንዲመጡ የሚያስቻል ፕሮግራም የተዘባረቀ ነው ወጥነት የለው 
በኢንጂነሪንግ ፊልድ سنመለከት ግን አምስት አመት ቆይታላችሁ ሰፋ ያለ ጊዜያቸውንም በየተቋማቱ ተመደቡ በየፕሮጀክቶቹ ተመደቡ የተለያየ ተመክሮ ይዘው ይቀስመት ተመይመረቃሉ ስለዚህ በቢዝነስ ወይ ነው በንግድ ዘርፍ ስለዚህ ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ናቸው ጥሩ ተመክሮ አብዛኞቹ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ይሄ በወጥነት የሚሰራበት ነው በሌሎች የትምህርት ዘርፎች ላይ ግን ይሄ መሳሳትና ወጥነት የሚጎላው ነገር አለ ድርጅቶችም ወይ ተቋማትም በራሃቸው ደግሞ በራቸውን ከፍተው ተመረቂ ተማሪዎችንም እጩ ተመረቂ ተማሪዎች ከመመረቃቸው በፊት የተወሰነ ጊዜ በተቋማቶች ውስጥ ተሄደው ልምድ ቀስመው እንዲወጡ በራቸውን ማይከፍቱ ወይ ነው መድላል ማይመቻቹ ተቋማቶችም አሉ። ምክንያቱም በራችንን ዘክተን ክህሎት የጨበጠ ዕውቀትም የጨበጠ የሰው ሀብት እናገኝ ብንል ያላስቀመጠ ነው ማንሳት ይሆንብናል። ነገር ግን ተበኩሮ አለ ጅግ መዳበር የሚገባው ነው ይሄ እኔ በዋነኛነት በሁለት ምክንያቶች የተነሳው ተቋማት አራዲስ ተማሪዎችን ማይቀበሉበት ወይ ለመቅጠር ስጋት የሚያድራቸው በእያምናል አንደኛ እንደ አቅጣጫ እጥድ ይዞ አለ መንቀሳቀስ የሚያሳያል ምክንያቱም የሰው ሀብት ፍላጎት አይትራይ ተቋም የሰው ሀብት ፍላጎት አላቸው ይሄ የሰው ሀብት ፍላጎታቸው በመልኩ ማርካትና ማሳካት እንደሚችሉ ቀደም ብሎ በማሰብ እጩ ተመረቂ ተማሪዎችን በመቀበል አሰልጥኖ አብቅቶ የራያቸው ሀብት በማድረግ ተጠቃሚ ለመሆን መቻል ይኖርባቸዋል እቅድ አለማውጣት ነው ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በቂ ሆነ ክህሎትና መድላል ላይ ያለው ምቹ አከባቢ ዓለም አፍጠርን ችግር ያለው ነው ብያስባልና እሬ ዞሮ ዞሮ በጥሩ ተመክሮ ማየት እንቻለን አዲስ ልምድ የሌላቸው አዲስ ተመረቂዎች ለመቀበል ምን አይነት ስግጅት ነው ማድረግ ያለባቸው ይሄ ሐላፊነት የሶስት ስዮሽ ሐላፊነት ነው ብዬ ነው ማስበው ቀጣሪዎች ወይንም ድርጅቶች ትልቅ ሐላፊነት አለባቸው ወደሱ መጣለውኝ ማረክ ስለሚገባቸው ዝግጅቶችም ነገር ግን የትምርት ተቋማት ተቋማቶች እና መንግስት ራሳቸው ተመራቂዎቹ እንዲሁም ደግሞ ቀጣሪዎች ሶስቱም በዚህ ዙሪያ ላይ ሊያረጉ የሚገባቸው ዝግጅቶች ሊወስዱ የሚገባቸው ሐላፊነቶች አሉ። በቀጣሪዎች በኩል የመጀመሪያው ነገር በራቸውን መክፈት ነው። በስራቸው ውጤት አማለመሆን ትርፋማ ለመሆን ውጤት የሚያስገኝ የሰው ኃይል ሲያስቡ ውጤት የሚያስገኝ የሰው ኃይል ኤክስፒሪያንስ ያለው ልምድ ያለው የብዙ አመት የትምርት ዝግጅት ያደረገ ብቻ ነው የሚል አመለካከት መቀረፍ መቻል አለበት ቀድም እንዳልነው አዲስ ተመራቂዎችን መቅጠር ድርጅቶችን ትርፋማ ያደርጋል ተጨማሪ ውጤቶች ያስገኛል የሚለውን ነገር በሰው ሀብት ፕላኒንጋቸው ውስጥ እቅዳቸው ውስጥ መያዝ መቻል አለባቸው እውነት ስለሆነ እውነት ስለሆነ ሳይንሱም የሚደግፈው ነው በሌሎች ድርጅቶችም ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ቀደም በተነሱት ሴክተሮች ውስጥ ተመክሮ ውጤት የተገኘበት ነው ስለዚህ ለዚህ ዝግጁነት ያስፈልጋቸዋል ማንንም ሰው ከልምድ ጋር አይደለም የሚወለደው ኤክስፒሪያንስ ሃይሊ ኤክስፒሪያንስድ ነው የምንለው ሰው ከታች ጀምሮ ነው ያን ኤክስፒሪያንስ ያመጣው እንደውም እንደ ተጨማሪ ቀድም እንዳለው እንደ ተጨማሪ ኦፖርቹኒቲ ሊወስዱት ይገባል ሞር ውጤታ ማለት ሞን አዲስ ተመራቂዎችን ይጄ ትሬን ባረጋቸው በቀላሉ ትሬን ላረጋቸው ይችላል ከኮስት አኳያም እነሱ ሌስ ኤክስፔንሲቭ ናቸው ወይንም በትንሽ ዋጋ ትሬን አርጌ ላሰራቸው ይችላል ሆይ እንዲሁም ደግሞ ካዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ጋር ግኝቶች ጋር አቀርብ ስለሆኑ የበለጠ ውጤት ላገኝባቸው ይችላል ብለው የሰው ሀብት እቅድ ሲያወጡ በአመት ላይ አመታዊ እቅዳቸውን ሲያወጡ እንዲሁም ደግሞ ሎንግ የረጅም ጊዜ የሰው ሀብት እቅዳቸውንም ሲያወጡ ያንን ማካተት የመጀመሪያው ነገር ነው በዚህ በተጨማሪ ደግሞ የምንቀበላቸው አዳዲስ ተመራቂዎች የተለያየ ስፔሻል ኒድ ሊኖራቸው ይችላል ከአካል ጉዳት ጋር የሚኖሩ ሊሆኑ ይችላሉ ከተለያየ አው ከዲዚቢሊቲ ጋር የሚኖሩ ሊሆኑ ይችላሉ سنቀበላቸው አክሰሰብል ይሄ እነሱን የሚቀበል የሚያስተናግድ የስራ ቦታ የስራ ፋሲሊቲስ ማመቻቸት መቻል አለበት ያንን ማረከቻልን እነሱን ተቀበለን ውጤታማ ማማረክ እንችላለን በእያስባለሁ በዛው ይያለን አሁን ስለ ቀጣሪ ድርጅቶች ነው እናወራ ያለነውና እንግዲህ ስራ ፈላጊዎችስ ይጥቀማቸው ይሆን እና ስራ ልምድ የሌላቸው አዲስ ተመራቂዎች ስለነሱ መታስተላልፉት መልእክት ምንድነው እንዴት መዘጋጀት አለባቸው ምክንያቱም ከናንተ ቢሰሙ ደሞ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነጥብ ይዘው ሊሄዱ ይችላሉና ምን አይነት ዝግጅት ነው ማድረግ ያለባቸው የሚፈልጉትን ስራ ለማግኘት ምን አይነት ዝግጅት ነው 
አዲስ ተመራቂዎች ናቸው የሥራ ልምድ የላቸው ሥራ ይፈልጋሉ ምን አይነት ዝግጅት ነው ማድረግ ያለባቸው መቸም እንግዲህ ቀድም እንደተባለው ያሉት ክፍተኛ ተመራቂ ተቋሞችና ያለው የሥራ እድል የተመጣጣነ አይደለም ስለዚህ ምንድነው ምን አድርገው ከፍተኛ ንጥረ ያላቸውን ተማሪዎች የመንግስታ በስፋት ይታያል እድል የለንም ብዙስ ሺህ ተማሪ ተመረቀ እኛ መፈልገው መቶ ሊሆን ይችላል ያን አንድ ባከንስ ስናወጣ የሚመጣው 2000 ሰው ሊሆን ይችላል ስለዚህ ምንድነው አንደኛው መቀነሻ መንገዳችን አንደኛው መንፈልገው ብቻ ለሞሰድ በግሬድ ሞሰድ በግሬድ ከፍተኛ ንጥረ ያላቸውን ተማሪዎች የሞሰድ ሁኔታሽ ነው ይህ ማለት አቨሬጅ ተማሪው ደደብ ነው ማለት አይደለም ስለዚህ ለተጠየቀው ጥያቄ መልስ ለመስጠት አንድ የሚተበቅበት እንግዲህ በትምርት ቆይታው ጊዜ ጥሩ ውጤት ለማስመዝገብ ከፍተኛ ጥረት ማድረክ ተበቅበታል ሁለተኛ ባሪ ነው እንግዲህ ሳብጀክት አንጻራዊ ነው ምንም ባሪ ስንል ግን በተቻለ ለመጠምችም ጥሩ ባሪ አለም ይባል ወጣት የታወቀ ነው ዘዝርዝር ውስጥ ባልገባ በተቻለ ለመጠን ራሱ ራሱ ለራሱ ክብር ያለው አላማው የት መدرس እንዳለበት የሚያቅ ለራሱ የሚሰጠው ግምት ሚዛናዊ የሆነ የድገትን የድገት የድገትን መሰላል ጠንቅቆ የሚያቅ ዝቅ ብሎ በመስራት ትልቅ ቦታ መدرس ሚቻል መሆኑን ሚያቅ ባቋራጭ ምክፍር ዘንድሮ የሚታየው ነገር እንግዲህ በቀደም እንደተባለው ያለ ድካም ያለ ልፋት ባቋራጭ የሚል ነገሮች ናቸው በብዛት የሚታዩትና ከዚህ የጠራውና ማንንም ሰው የፈለገ ማንንም ወጣት የፈለገ የሚፈልገው በደንብ የሚያቅ ማንንም የፈለገው የሚፈልገውን ካወቀ ያገኘዋል መጀመሪያ በደንብ ከውስጡ መፈለግን ያለበት ዛሽ ላይ ለመدرس መጀመሪያ በትምርት ዓለም ላይ ራሱን ጥረቱን ከፍ ማድረግ ከፍተኛ ነጥብ መስመዝገብ መቻል በትቻ ለመጠን ጥሩ ቀድም ዳልኩት ጥሩ ባሪ ይዞ መሄድ እነዚህ እንግዲህ ለቀጣሪዎች እንደ አንድ መስፈርት እናስቀምጣው ነው ትክክለ ትክክለ አይደለም ኦፍ ኮርስ ማዝ ነው እነዚህ አቨሬጅ ምንላቸው ተማሪዎችስ ቢየሳስብ ደሞ ወልስ ያለኝ ለሱና የውላ ያለው ያለው ሁኔታዎች ይሄ ነው ስለሆነ በእንግዲህ ምን ማድረግ ያቻል እስቲ አቶ አንተ ነዚህ ላይ የሚጨምሩ ለ ለልምድ ለሌላቸውና አዲስ ተመራቂዎች የሚሰጡት የሚያካፍሉት ምክር ምክር ልበለው አይደለም ምክር ነው እንዴት መዘጋጀት እንዳለባቸው ምናልባት 40 ወይ 50 ወይ 100 ተማሪ ተመራቂ ተማሪዎችን ለመቅጠር ብዙ ሺህ ተማሪዎች ወይ ተመራቂ ተማሪዎች ማወዳደር መፈተን ይገባናል ምክንያቱም አንዳንድ ችግሮች ይስተዋላሉ አንደኛ የተማሩበትን የትምህርት ዘልፍ አጣፍጦ ማወቅ ብዙ የተጓደለ ነው አጣፍጦ ማወቅ ስለ እንግዲህ ዝርዝር ጉዳዎችን በሚገባ አውቆ ጠንቅቆ በጥሩ ውጤት ከግሬዱ ጎለጎን ዕውቀቱም ተጨምሮ ማለት ነው አጣፍጦ ማወቅ ያስፈልጋቸዋል ከዚህ ባሻገር እንግዲህ ጥቃታሪዎች እምነት እንዲያድርባቸው ይገባል እምነት ደግሞ የሚፈጠረው ከተወራዳሪዎች የሚመነጭ ስለሆነ ከታሪዎች እምነት እንዲያሳድሩ እና ተከታሪዎች ማንተ አዳዲስ ተመራቂዎች ተማሪዎች እንዲቀጧቸው ተጨው ተመራቂ ተማሪዎች ዛሌ በጥንቃቄ መዘጋጀት ይኖርባቸዋል በተጨማሪ እንግዲህ ራሃቸው ጠንቀው ማወቅ አለባቸው ደካማ ጎንዬ ምንድነው ጠካራ ጎንዬ ምንድነው ቤተኛው ዘርፍ ላይ ከተማሩት በርካታ ኮርሶች ከወሰዷቸው በርካታ ሞጁሎች ውስጥ የትኛው አከባቢ ነው በየትኛው የትምርት ወይ መስራ ዘርፍ ላይ በሰማራ የላቀው ጤት አስመሰግባለሁኝ የትኛው ተቋም ከኔ እቅድ ጋር አብሮ ይጓዛል የሚለውንም ቀን ሞጠንቀው ማወቅ እቅድ ማውጣትና ለዛም ተክቶ መስራት ይገባቸዋል እንዲሁም ተዛዝሮ ለመስራት ፈቃደኛና ዝግጁ መሆን አለባቸው አብዛኞቹ እጩ ተመረቂዎች በተመረቁበት አከባቢ ወይም ደግሞ በሰዎች ባሉበት አከባቢ መቆየት ነው ይወዳሉ እርግጥ ቢሆን መልካም ነው ካልሆነ ግን በይጥኛው በአግሪቶ አከባቢ ተዛዙሮ ሳው ስራ ወደኛ ላይ መጣ ይችላል እኛ ውስን ከሆነ ስራ ወደኛ ሊመጣ ይችላል ወደዛ መሄድ ወደ ስራ ወደ አለበት መሄድ ያስፈልጋል ምክንያቱም አሁን መስረተ ልማቶች እንደ እንደ ልብ እየተሰሩ ነው ያለው ቴክኖሎጂ እንደ ልብ አለ እንግዲህ ዓለም ግሎባላይዜሽን ውስጥ ገብታለች እኛም ከዛ ምን ዘልበት እድል የለና 
ስለዚህ ሰዎች ተዟዝረው መስራት መቻል አለባቸው በተጨማሪ እንግዲህ ከሁሉ በላይ ለኔ ታማኝነት በጣም ትልቁ ነገር ነው ከትንንሽ ጉዳዮች ተነስተው ባል ነው ጊዜ የማይሰረቅ ብሎን የማይሰረቅ ጥቃቅ ወረቀት የማይሰረቅ ከትንንሽ ልነ ሳብዬ ነው ከተያቀ ነገር ተነስተው ባል ታማኝነቱ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነውና ኩሩ ዜጎች ነን ኩሩ ማህበረሰቦች ነን ነገር ግን በባህሪ ብቻ ሳይሆን ያ በተግባርም መታየት መቻል አለበት መልካም ነገርን የሚወድ መጥፎን ነገር የሚጸየፍ ተመራቂ ተማሪ ጥሩ እድል ያገኛል በእያ አስባለሁኝ ከዚህ በተጨማሪ ኢንተርንሺፕ እና አፓረንትሺፕ ነው ቀደም ላነሳ ሞክር ያለውኛ በብዛት የተለመደ አይደለም እኛ ሀገር ውስጥ አንደኛ ተመራቂዎቹ ራሱ የሥራ ዓለምን በኢንተርንሺፕ ለመከላቀል ብዙ ዝግጁነት አይታይም ዘለው ትልቅ ሥራ ላይ ትልቅ ፖዚሽን ላይ ሐላፊነት ላይ መቀመጥ ነው የሚፈልጉት በትልቅ ደሞዝ መቀጠር ነው የሚፈልጉት ነገር ግን የሥራ ዓለም ለማግኘት መጀመሪያ በነጻ ለመስራት ኢንተርንሺፕ ኦፖርቹኒቲዎችን ፈልገው ቀጣሪዎችን አናግረው ራሳቸውን ፕሮሞት ለማድረግ ጥረት ሲያደርጉ በብዛት አይታይም እና ከትልቅ መጀመር ነው የሚታየው እዚ ላይ ግን አቶ መስፍንም ቀደም ጀማምረውት ነበርና ምን ይግነ ማየው ራሱ ፍላጎት መኖሩ ችግር አይደለም ማለት ትልቅ ተሞዝ መፈለክ ችግር የሚሆነው ብቃቱ ሳይኖር ትምርቱ ሳይኖር ነውና አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ የውነት የተመራቂዎቹ ችግር ነው ወይ ይሄ ቀደም የትምርት ተቋማት አይደለም ወይ እነሱ ናቸው እንግዲህ ኮትኩቶ አሳድገው ይሄውና የሚሉት ያሉት ወደ ገበያ የሚያቀላቅሉት ያሉት ወጣቶቹ ላይ እኔ ወጣቶቹ ላይ አልፈርድም ግን እንደዛ ስላል ተዘጋጁ ነው እና ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ አይነት ችግር ያዲስ ተመራቂዎች ችግር እኛ ሀገር ብቻ አይደለም ብዙ ሀገሮችም ቀድም እዚህ ከመምጣቴ በፊት አንድ አንድ ነገር አነብ ነበርና ሌሎች ሀገሮችም አለ ትንሽ ሰርቶ ብዙ የመጠበቅ ነገር ለስራው ማዲስ ነው ጎበዝ ነው ወይ ይሆን ነገር ነው ስትለው ብዙ ይጠብቃል ማለት ነው ከይድኛው ከሚቀጥር የሰው ሀብት ወይ ባለሙያ ከ ከጩ ተመራቂ የሚሆን ከነባር ሰራተኛ ማለት ነው ሶስት ነገሮች ይፈልጋሉ ዕውቀት ክህሎትና ስነ መግባር እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች በአብዛኛው ስነ መግባሩ ላይና ዕውቀቱ ላይ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ መሰራት የሚችሉ ጉዳዮች ናቸው ክህሎቱ ወይ ደግሞ እንዴት ነው ስራው የሚከናወነው የሚለውን በተመለከተ ወደ መሬት የማውረድ ስራ ማከናውን የሚቻለው በየተቋማቱ ናቸውና ቀድም እንዳነሳውት ችግሮቹ አሉ በስፋት ይታያሉ የተወሰነ መልኩ ችግሩ አለ ስለ እነዚህን ሶስቱን አጣምረው ያዙ ከመላ ጎደል ተመራቂ ተማሪዎችን ማግኘት ክፍተቶች አሉ ከባድ ነው አ ፍላጎቱና ያቀማ ለመመጣጣኖችም አሉ ቀድም አቶ ሚካኤል እንዳነሱት እኔ ምን አልባት በገንቢ መልኩ ብናየው መልካም ነው በእያስባል ነገር ግን ችግሩ የብዙ አካላት ችግር ነው በእያስባል አንደኛ የሚያልፉበት ሲስተም በዋነኛነት በዩኒቨርሲቲዎቻችን ቆይታ ቀድም ለማንሳት እንደሞከርኩት በተለይ በኢንጂነሪንግ ዘርፍ የተሰጠው ትኩረት በጣም ጥሩ ነው እና ከ6 ወር ከ4 ወር ላልነሰ አንዳንድ ተቋማት እስከ 8 ወር ድረስ በዘለቀ ቆይታ በየተቋማቶቹ በየፕሮጀክቶቹ ሄደው ዕውቀት ገንዘበው ፕሮጀክት ሰርተው ተገምግበው ክህሎት ጨብጠው እንዲመጡ የማስቻል ሂደቶች እየተካሄደበት ነው ይሄ ይበል የሚያሰኝ ነው ነገር ግን በማህበራዊና በንግድ ነክ የትምርት ዘርፍ ላይ እየተመረቁ ያሉ እጩ ተመራቂ ተማሪዎች ላይ ግን ሰፋ ያለ ክፍተቶች አሉ። አንደኛ የትምርት ጊዜ ቆይታው ጋር ከተያያዘ መልኩ ለ3 አመት ያክል ነው የሚቆዩት ስለዚህ የአካዳሚክ ዕውቀት ላይ ወይ ደግሞ ኖሌጅ ትራንስፈሩ ላይ ብቻ ነው የሚዘወተረው የተወሰኑ ጥቂት ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ ለተወሰነ ወራቶች ለልምድ ልውውጥ ወይ የተቋማቶቹ ወደ ልምድ ቁራን በሳይንስ ካለ ጥሩ ምሳሌ ነው በሳይንስ ትክክል በኢንጂነሪንግ በህክምና ዘርፍ በህክምና ዘርፍ ከኢንጂነሪንግ ዘለል ተብሎ የተከደበት ይበል የሚያሰኙ ነገሮች አለ ለምሳሌ አንዳንድ ሆስፒታሎች እንደ ማስተማሪያ ሆስፒታልነት ሪፈራል ሆስፒታልነትም ከየዩኒቨርሲቲዎቹ ጋር የተያሳሰሩበት ተመክሮች አሉ። ጥቁር አንበሳ፣ ጳውሎስ፣ ሚኒሊክ በተለያየ ሁኔታ እንዲሁም በክፍለ ሀገር ማለት ነውና ይሄ በጣም ትልቅ ተመክሮ ነው። በሌሎችም ዘርፎች ግን ይሄን ማስቀጠል ይጋባል። ስለዚህ ችግሩ ለኔ መነሻው በየማስበው በየሚያልፉበት ስርዓት ነው በያ ሲስተም ነው በያ አስባለሁ። አንደኛው በዚህ ዘርፍ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲዎች የ የተቋምና የዩኒቨርሲቲ ግንኙነት መመሪያ ዳይሬክተሪት አቋቁሞ እየሰሩ እንዳሉ እንገነዘባለን ነገር ግን ጠንከር አድርጎ መስራት ያስፈልጋል። 
ሁሉም በወጥነት በካሪክለም አጫውቀ አቅፈው ለተመክሮ መላክ ይገባቸዋል ከመላክ በበለጠ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚተኮረው የመገምገም ያቀጻለች ሁለት ወራ ሶስት ወራ አራት ወራ ምን ያህል ያሳልፉ ያቺን አስመልቶ ከመሄድ ባሻገር በተግባር የተፈለገውን ክህሎት ጨብጣው መታወልሎይ የሚለውን ልጅቶችን ከመፈላለግ አንስቶ በቂ ድጋፍና ከትትል ማድረግ እጅግ ያስፈልጋል ወደ እጩ ተመራቂዎቹ ጋር ሰመጣ እንግዲህ እነሱ ማንደኛው የጉዳው ባለቤት ናቸውና እንግዲህ በሜዱባቸው ቦታዎች ሁሉ ስራን ሳይነቁ ከተንኒ ስራዎች ከተልክ ስራዎች የተለያዩ ስራ ዘርፎች ላይ ተሰማርተው ክህሎት ለመጨበጥ ዝግጁ ሆነ አለባቸው ጥረት ሊያደርጉ ይገባቸዋል ቦታዎችን ማፈላለክ ቦታ ካገኙ በኋላ የትኛው የስራ ክፍል ነው ባተኩር ከተማርኩት ትምርት ጋራና ግንዛቤ አብሮ የሚሄደው ሁለተኛ ልጅ ደግሞ ነገ ተነጎዳ ሊደርስ ከመችልበት ረይ ጋራ የሚሄደው የትኛው የስራ ዘርፍ ነው የሚለውን ቀድሞ በማወቅና ቀጥሎም ደግሞ ከሚተሳሰሩበት ወይም ከሚጎናኙበት ተቋም ጋራ ጥልቅ የሆነ ጥረት ማድረግ ይገባቸዋል ክህሎት ለመጨበጥ በዚህ ቆይታ ውስጥ እንግዲህ ጥያቄዎች መጠየቅ ዶክመንቶችን ማገላበጥ ሂደቶችን መገንዘብ አሳራሪ ሂደቶችን ማየት የድርጅቶችን ባህል መገንዘብ የድርጅቶችን ቁመና መልክ ምን ይመስላሉ አድርጃይታቸው ምን መልክ አለው ምን ይዘት አለው ስራዎች በመን አልኩ ተድራይታዋል ያላፊን ድርጃዎች በመን አልኩ ተዋቀራዋል የስራ ፍቅር ማሳ የመሳሰሉ ጉዳዮችን ለማዳበርና ለመገንዘብ ጥረት ማድረግ ይገባቸዋል ሌላኛው ተዋናይ እንግዲህ በዚህ ሂደቱ እንግዲህ ድርጅቶች ናቸው አሰሪው ወይም ተቋማቶች ናቸው ተቋማቶችም የመንግስትም የግልም ሌሎችም ተቋማት በሙሉ በአጠቃላይ በራቸውን ክፍት ማረጋ አለባቸው እንዲሁም ደግሞ ሄደውም ከተቋማት ጋር ግንኙነት መመስረት አለባቸው በስተመጨረሻ ትልቁ ሚና መጫወት ያለባቸው ከተማሪዎቹ ቀጥሎ በተሰበ ነው ምናልባት ሁለቱ ነገሮች ጎልለዋል በየልን ላሰብ ዩኒቨርሲቲዎች በካሪክለም አጫዋል አሳተፉትም ወይ ማለያ ዘላቀፉትም ተቋማት በራቸው ብዙዎቹ ክፍት አድርገው ለልናሰው ቤተሰብና ድጁ ተመራቂ ተማሪዎች ግን ፍቃደኝነቱና አርቆ ማሰቡ ካለ በሮችን አንኳክቶ በትርፍ ጊዜያቸው ይሄን ማከናው ነው ይችላል ለምሳሌ በክረምት ወቅት ዩኒቨርሲቲዎች ይዘጋሉ አንድ የ3 አመት ተማሪ በዩኒቨርሲቲው 3 አመት ወይ 5 አመት ቆይታ ሁለት 3 አምስት ክረምቶች አሉ ማለት ነው ሁለት ሁለት ወሮች ማለት እና አባዛጃው ከ6 ወር እስከ 10 ወር አሉ ማለት ነው አንድ እጩ ተመራቂ ተማሪ በእነዚህ ሁለት ወራቶች ውስጥ አንድ ወር ተኩል ነው አንድ ወር እንኳን ግማሹ ለረፍት ሰጥቶ ማለት ግማሹ ለለምምድ ቢሰ በዩኒቨርሲቲ ምርቃት ጊዜያቸው ክህሎት ጨብጣው ይዛው መታወል ማለት ነውና እነዚህ ሁሉ አካላት ሰብ ጉዳይ እነዚህ ሁሉ አካላት የጉዳውን አስፈላጊነት አጽኖ ሰጥተው መመልከት ይገባቸዋል ባይኔ ኑሮና ቢዝነስ እንግዲህ ነካክተናል ይሄ ሐላፊነት የትምርት ቤት ብቻ አይደለም ቀጣሪዎቹ የሚጋሩት ነው ቤተሰብም አቶ አንተነህ ማንስቶታል ቤተሰብም የሚጋራ ነው ይሄ ችግር ቤተሰብም ትምርት ቤትም ቀጣሪ ድርጅትም መንግስትም አጠቃላይ ማለት ነውና ከዚህ አንጻር ምን ማን ምን ማድረግ አለበት ለዚህ ክሎት ያላቸው ጥሩ ስነ ምግባር ያላቸው ግን ደሞ የሥራ ልምድ የሌላቸው ተመራቂ ተማሪዎች ሥራ ለማግኘት መንገዱ ለማመቻቸት ማን ምን መድረግ አለበት አመሰግናለሁ ድብል 69 በቅድሚያ በተቻለ መጠን ቅድም በባለሙያዎች በስፋት ለተገለጸው መንግስትም እንደ መንግስት አሰሩም ተቋም ቅድም የተባለው ቤተሰብ በተቻለ መጠን እነዚህ እጩ ተማራቂዎች በቃት ቾከፍ የሚልበት በትርፍ ጊዜያቸው በተቻለ መጠን ካላስፈላጊ ቦታዎች ይልቅ በተለያዩ ተቋሞች ውስጥ ያለው የሥራ ባህሪ የሥራ መንፈስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር የሚያውበትን ማመቻቸት 
አገር የሚያድገው ጀነሬሽን ሚለወጠው የሚያድገው ይውላችን ምርብርቦች ሲኖር ያንድ የመንግስት ተቋም ወይንም የመንግስት ብቻ ሐላፊነት ነው ብለን ልንተው አይገባምና በተለይም እነዚ አዳዲስ ተመራቂዎች ኦፍ ኮርስ ከኢንደስትሪ ውጪ ደሞ ኢንደስትሪ ከመቀጠር ውጪ ደሞ የራሳቸውን ኢንተርፕሪነርሺፕ ኢንፍተር ሁኔታዎች የማዳበር ሁኔታዎች በዛሬ የመንግስት ስራዎች ላይ እንደምንሰማው የምሰማራት የስራ ክብርነት መቀበል ይሄ ተመራቂን ወጣት አይል ትልቁ ነው ሰዋላችን የትም ሌደርስ እንደሚችለው ወደ ድግት አቅጣጫ ሊመራ እንደሚችለው የሰዋላችን ባጓቡ ከመጠቀም አቋያ ሁላችንም እጅና ጓንቶን መስራት እንዳለብን ማም ነው ቀደም እንዳልኩት ይሄ የሶስትዮሽ ሐላፊነት ነው በሁሉም ወገን መደረግ ያለበት ዝግጁነት አለ መውሰድ ያለብንም ሐላፊነት አለ በየ ነው ማም ነው በቀጣሪዎች በኩል ቀድም ተደጋግሞ እንደተነሳው በራቸውን መክፈት ለአዲስ ተመራቂዎች የሥራ ልምድ ለሌላቸው ወጣቶች በራቸውን ከፍተው ለመቀበል ዝግጁነት ያስፈልጋል ይሄንንም ደግሞ በሰው ሀብት እቅዳቸው ውስጥ አካተው ኢንተርንሺፕ አፓረንትሺፕ እንዲኖር የማመቻቸት ሐላፊነት አለ ይሄ ደግሞ ውጤታማ የሚያደርግ መሆኑን መረዳት ኪሳራ አይደለም ይሄን ማድረግ በአለም አቀፍ ድርጅቶች በግል ድርጅቶች ለትርፍ ለተቋቋሙ ድርጅቶች ውስጥ ተሞክሮ ውጤት ያስገኘ ነው ስለዚህ ይሄ ዝግጁነት በቀጣሪዎች በኩል ያስፈልጋል በተቀጣሪዎች በኩል ደግሞ ትልቅ ነገር መመኘት መልካም ነው ምንም ክፋት የለውም ነገር ግን እዛ ትልቁ ምኞታችን ላይ ትልቁ ህልማችን ላይ ለመدرس ዝቅ ብለን ከትንሽ ነገር መጀመር እንዳለብን መረሳት የለበትም የሥራ ዓለምን ለመከላቀል ያይምሮ የመንፈስ ዝግጁን ዝግጅት ማድረግ ተገቢ ነው በመንግስት በኩል ደግሞ ያ አፓረንትሺፕን የማበረታታት በቅርብ ጊዜ ሰማሁት በጣም የሚያስደስትና አበረታች የሆነ ኢኒሼቲቭ አለ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ከፍተኛ የሆነ ፈንድ ወጣቶችን ለማቋቋም የተዘጋጃለና ስራ ከመፍጠር በተጨማሪ ጎን ለጎን ለአፓረንትሺፕ የተወሰነ ሪሶርስ ማስቀመጥ የሥራ ዓለምን ወጣቶቹ ተቀላቅለው ተገቢ ለምምድ ተገቢ ዝግጁነት እንዲያደርጉ ቀደማቱ አንተናም አቶ መስፈን ማንስተውታል ከሥራ ጋር ወጣቶቹ ተቀናጅተው የሚለማመዱበትን እድል ለመፍጠር ተገቢውን ሪሶርስ የማመጫጨት ነገር ቢኖር አይ ቲንክ በጣም ውጤታማ ነው እናለን ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ያለኛ አጠቃላይ ወይም ጠቅላላ ያለ መልእክት አንደኛ ለተቋማት ወይም ለዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን ከማስመረቅ ዘለል ያለ ግብዎች እንዲነድፉ በተለይም ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ዕውቀትን ከማስጨበጥ ጎን ለጎን ለክህሎትም የተወሰነ መልኩ ጊዜ እና ክፍለ ጊዜ እንዲመደብለትና ክትትል እንዲደረግለት ያስፈልጋል የሚል አደረአለኝ በተጨማሪም ተማሪዎች ከዕውቀትና ጂፒኤ ያቸውን ክትትል ከማድረግ በተጨማሪ በባህሪና በስነ ምግባር ላይ ትልቅ ትልቅ ስራዎች መስራት አለባቸው ላለሁኝ በተቋማት ደረጃ እንግዲህ አንደኛ አመራርነት ያስፈልጋል በቂ ብቁ የሆነ መሪዎች በየተቋማቱ ያስፈልጉናል ምክንያቱም ብቁ መሪ ካለን በእኔታ አጣጫ የሰው ሀብታችን ማድራጀት እንዳለብን የሰው ሀብታችን መጣኔ በእኔት መልኩ ቅርጽ ማያዝ እንዳለበት ቀርመን ትንባያና ግምገማ እቅድ ማውጣት እንችላለንና ይህ እንደልብ ሊቀረጽ የሚችል ጉልበት አቅ ዕውቀት ያላቸውን ተመራቂ ተማሪዎችን በብዛት በመቅጠር ለማሰልጠን ዝግጅትና እቅድ ያስፈልጋል በቂ የሆነ ሪሶርስም ሀብትም መመደብ ያስፈልጋል በብዙ ተቋማት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እስከ ከ0.5 እስከ 1% ረቨኑአቸውን ወይንም ደግሞ ጥቅላላ ገቢያቸው ውስጥ ለስልጣናና ድርጅት ፕሮግራሞች ይመደባሉ። ይሄ ትልቅ ኮሚትመንት ነው። በሀገር ደረጃም እንግዲህ በዚህ ዙሪያ የፖሊሲ ማዕቀፎች ያስፈልጋሉ ብዬ አስባለሁ። ኢንቨስትመንቶቹ ወይንም ተቋማቶች በሚያርጓቸው ኢንቨስትመንት ውስጥ ለ ለ ለካፒታል ወይም ለሌሎች ለሥራ ማስኪያጃ ለሀብት ለመመስረት የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች እንዳሉ የሰው ሀብቱም ላይ ከደሞዝና ከጥቅማጥቅም በዘለለ 
የማበል ጸጉር ስራ ላይ ኢንቨስት ማድረግ አስገዳጅ የሕግ ማቀፎች መፈጠር አለባቸው ይሄ በኬንያ በሳውዝ አፍሪካ በኡጋንዳ በየጋና ተያዩ ናሽናል ፖሊሲዎች ላይ በግልጽ የተቀመጠባቸው ሁኔታዎች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በቂ ሆኑ ክፍያዎችና ተቀማጥሞችን ማስቀመጥ ያስፈልጋጊ ነው። ምክንያቱም በድርጅት ደረጃ የሚፈጠሩ ሀብት ውስጥም ተመራቂ ተማሪዎች የድርሻቸው ተካፋይ መሆን አለባቸው። በቂ ሆነና አግባብነት ያለው ክፍያ ያስቀጥታቸው ድረስ ተበርታቸው መስራትና ተክተው እንዲማሩ ያስችላቸዋል የሚል መልእክት አለኝ ላሳሪዎች። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ቁርጠኝነቶች ያስፈልጋሉ። በተለይ በስልጣና ላይ የምናረጋቸው ወጪዎችና ትኩረቶች የተሰጣጠረ እንዳይሆንና ቅርጽ ያለው እንዲሆን ለማስቻል የሚችል ነው ምክንያቱም በቀላሉ ሊቀርጽ ሊቀረጽ የሚችል የምንፈልገውን የሥራ መደብ ልንሰጣው የምንችል ለና ስለጥነውና ብቁ ልናረጋውና በትክተኛ ወጪ ልናሰራው የምንችል የሰው ሀብት ነው ተመራቂ ተማሪና ይሄን እድል ማባከን አለብን ብዬ አላስበው የዚህም ደግሞ ተዋናይ መሆን አለባቸው አሰሪዎችና ተቋማት እንግዲህ እጩ ተመራቂ ተማሪዎች ደግሞ እንድሮም የተመረቁ ተማሪዎች ያለኝን ያለኝ መልእክት ምንድነው የሚፈልጉትን ማወቅ እንጂ ጋር አልቆ ያስፈልጋል ራሃቸውን በሚቀባ ማወቅ ጠንካራ እንደካማጎናቸውና በዛ መልኩ እቅድ ማውጣትና የተማሩትን ትምህርትም የተወሰነ መልኩ መከለስ ያስፈልጋቸዋል በተለያዩ ውድድሮች ላይ ሲሄዱ ማሸነፍ ስለለባቸው ተወዳዳሪነት ስለሚያስፈልግ ማለት ነው ከዚህ ባሻገር እንግዲህ አጭር ምልከታ እንዳይኖራቸው አደረላለሁኝ ስራ ለማግኘት ብቻ ሳይሆን የትኛው የስራ መደብ ላይ ወይም ተቋም በቀላቀል ዘለል ያለ ወይም ዘለቀታ ያለው በማቋረጥ የድገት መሰራል ላይ መንጠላጠል ይችላል የሚለውን አርቀው እንዲመለከቱ ያስፈልጋል ተዛዙሩ ለመስራት ፍቃደኝነትና ዝግጁነት ያስፈልጋል ከዚህ ባሻገር ደግሞ ፈጽሞ ታማኝነትና መልካም ስነግባር የጥሩ ዕውቀት ባለቤት በአጭር ጊዜ ሰልጥነው ወደ ስራ ሊገቡና ምርታማሪ ሆኑ እንደሚችሉ ለመግለጽና ለማሰዳት ዝግጁ መሆን አለባቸው አላህ ሐሳባችሁን ለመግለጽ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በራሴም በተመልካቾች ጄስም በጣም ማመስከን ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ኑሮና ቢዝነስ